Hey guys, welcome again to another video. This time, I'm going to have a question and answer video. And I'm gonna call this segment or series, I'm gonna turn this into a series. Question Mart, as in Mart, my name. Yeah. So, at the end of this video, I'm gonna, I'm, I'm also gonna have a challenge. So, stay tuned for that. <clears throat> So about three days ago, I think I posted a post on YouTube. I said I'm thinking of making a Q&A video, and if you guys want to ask me some questions, so yeah. But yeah, naman na tubig. Dali ko po kana kayo. Inuman ko ng tubig kasi malakas ako minom. First question is from Jude. What is love, Kuya Mark, and how to deal with it? Well, ano, for me kasi yung love, pinibase ko siya dun sa kung ano yung sinasabi sa Bible na love is kind, love is patient. It does not envy. It does not keep records of wrongdoing. And pasta nang ato yung sa Corinthians. I don't know the exact Bible verse. Pero don ko siya binay base kasi yun yung selfless, selfless ba? Or unconditional love? Parang ganon. Does that make sense? Ang hirap na wala ko esto. Iba kasi yung love na deep. Siguro yun na lang. There are stages of love na meron yung love na akala mo yun na lalo na pag teenager pa lang na akala mo pag na-inlove ka yun na yun forever na. Pero as you grow older, you you will realize na hindi pa pala yun yun. At this age, kung ano yung age ko ngayon, ano na, medyo mature na, although isip bata pa ako, pero when it comes to love, ano na, I'm willing to wait. For me, love is more on companionship, um, respect for each other, and being truthful to each other, na hindi kayo magsisinungaling, kasi yung kasinungalingan dyan ang umis na yan lahat. Even white lies are considered lies. So dapat kahit white lies, wala ka. I mean, wala, wala naman kasing taong perfect. Pero as much as possible, avoid lying. Kasi doon na nang umis na yun eh. Yung maliit na lies, lumalaki siya hanggang out of control na hindi mo na pala kayang control. So yun. You put God in the center of your relationship. That's very important because without God, wala ka yung pupunta. How to move on? Galing pa rin kay Jude. Ano? Depende kasi yan sa tao eh. May mga tao na ang bis makamove on. Meron namang mga antagal like me. Mga matagal. Mga 3, 2 to 3 weeks, okay na ako eh. Ang ginagawa ko nung first week, yan, talagang ilabas mo lahat ng emotions mo, uh, maglasing ka, umiyak ka, makinig ka sa mga sad songs na nakaka-remind sa'yo kung gano'ng ka sakit para mas lalo mong mailabas. Diba, torture? <clears throat> Then on the second week yun, alagaan mo na yung sarili mo, pamper yourself, kumain ka ng marami, may excuse ka para kumain ng marami kasi you're hurting. And on the third week, may ising ka na lang, ay okay na pala ako. Just like me. Okay na, okay na po. Galing kay Wendy, gaano kasakit ang masakta ng pag-ibig? I mean, na-operahan na ako dito sa ano, kamay. 
expected niya yan. Nung nagising ako after ng operation, kasi naka-general anesthesia ako, natulog ako. Parang, ang sakit-sakit niya, parang minaso siya ng, or parang nadaganan siya ng truck or what. Parang, basta parang may matigas na bagay na pinakupok ba nun siya ang sakit. Tapos, nag-chills ako kasi pagkagising mo after ng general anesthesia, nagkaka-chills ka. Akala ko yun na yung pinakamasakit. Pero hindi pa pala kasi yun. After mo kuminom ng painkillers, tapos mga after 3 days, wala na. Pero yung sa pag-ibig, grabe. Parang 24-7, every minute, every second, naiisip mo. Parang kang tinutulog, parang ang lutang. Hindi mo alam ang gagawin mo, hindi ka makapag-concentrate. You can work, you can function. Ganun siya kasakit. At the same time, ganun din naman siya kasarap. So, quits lang. Di ba? Next. From Reynaldo or JR. Do you wanna get back with your ex? No. That's a big no. <laughs> Ganit po kasi yan. Ang relationship parang book. Di ba? Meron pa akong illustration or demo. So, habang kayo pa, yan, nagbabasa kayo ng book. Na-open mo yung pages ng inyong love story. Yan. Then, when you're done, when you broke up, or, tama ba? O, pag nag na kayo, it's a close book. Kung babalikan mo pa siya, Pagpasahin mo na naman, eh alam mo na yung ending. So it's just a waste of time. Period. Okay, that's it. Punta tayo sa ano. Uh, enough of love questions. Meron ako questions from ano. Instagram. Galing kay... Sisigit ko lang ito ako ulit kasi ito eh. Galing kay Parko Kodik. Ano po secret para maging makilinis tulad nyo, idol? Ilaw. <laughs> yeah, right now, may ilaw po ako doon. May ilaw ako doon. Tapos, a really good camera. Pero then, seriously, alalaan nyo na yung sarili nyo. Um, yun. Yun ang magilagawa ko. Inaalagaan ko yung sarili ko. At hindi pa ako mainan sa personal. Okay, now that we're done with the question mark segment, let's go to the challenge. Actually, ano naman siya eh. Sobrang easy challenge lang. May kinalaman sa balut. Yes, I am from the Philippines. I am Filipino. And opo, nakatikim na ako ng balot but not the CCU. Yung pula lang tsaka yung puti. So for tonight, just for you guys, I'm going to try, no, hindi try. I'm gonna eat the sisiw. <laughs> I'm gonna try to finish it. So, let's start. So, this is how you eat balot. Una, I think my hard part. Pasag muna. And then, pabalatan. Meron siyang sabaw. Of course, if you're Filipino, you know this. So, dahil natin yung sabaw. Masarap po siya. Iyo, ang laki ng sisi. I don't know. I'm not sure about that. It's so big. I try to focus. There. That's the CCU. Let's try it. Let's get it. Oh. 
over with. Tapo ba yun? Tapo si na. May parang mga buho. Tapos ma medyo malansa. Um, okay lang. If you're familiar with bangus belly, parang ganun yung lasa. Pero, <laughs> I don't know. I'm speechless. Yun pala yung lasa niya. Umabot na po ako ng ganitong edad. Ngayon ko lang natikman yung sisiyo. May matigas-tigas. Parang may ilit ng buto. Yun. Pero the red at saka yung puti, I like it. Ito ang gusto ko po yun. This one. Ayan o. I like this part. Masarap ng pula. Lalo na kung may supa at saka asin. Hindi lang ako nakapagdala. So that's it for our video for tonight. Thanks again for watching guys. I'll see you in my next video. Bye.